各位同学，大家好，我是李勇的老师。上一回呢，咱们讲了基因工程是什么，那么这一回呢，咱们就来聊一下基因工程对人类最大的一个贡献，那就是糖尿病人使用的药物胰岛素的生产。我们首先呢，从糖尿病说起。糖尿病啊，大家可能都不会太陌生，因为呢，糖尿病是一个历史非常悠久的疾病，从古埃及时代人们就已经记录了糖尿病。中国古代呢，管糖尿病叫做消渴。为什么叫消渴呢？就是因为如果患了糖尿病的话，这个人就会消瘦，同时会大量的喝水啊，所以就管这个病呢叫消渴。糖尿病的人数在世界上非常多啊，全世界大概有几亿人患有糖尿病，中国呢大概有一点五亿的糖尿病患者，还有一点五亿的隐形糖尿病患者，每十个人中就有一个人患有糖尿病，还有一个人呢是即将患有糖尿病，所以这个数字是非常非常庞大的。糖尿病它的产生机理是什么呢？首先呢，我们知道。人吃了饭之后，那么食物呢就会转化成血液中的葡萄糖，那么这个呢就叫血糖。血糖呢会在人吃饭了之后急速的升高，血糖必须保持一个稳定值，人才能正常生活。所以呢，人类有有有两种机制啊，第一种机制就是这个血糖啊可能会进入到细胞当中去，供给细胞能量，这个呢是细胞啊进入到人体的细胞当中去。反过来说，如果人比较饿的话，那么细胞中的葡萄糖也会回到血液当中去，这样一来呢，就会使得这个血糖浓度保持一定了。那么人会分泌很多种物质来保持这个平衡，比如说呢，血液中的葡萄糖进入到细胞这个过程，人们可以分泌一种物质去促进它，这种物质就是胰岛素，它是由人的胰腺提供的胰岛素啊。那么反过来说。在细胞中的葡萄糖回到血液当中去啊，这个过程也有一些激素，比如说升糖素。升糖素呢，其实也是由胰腺提出的、提供的，啊，那么这两种激素啊，相互之间进行平衡，这样就可以使人的血糖浓度呢保持一个恒定值。其中呢，又有以这个胰岛素最为重要，因为呢，使血液中的血糖进入细胞当中这过程，只有胰岛素才能有用。而后面这个过程啊，升糖素可以，肾上腺素也可以，有很多种东西都可以用。因此呢，人们是绝对不能缺乏胰岛素的。胰岛素是由谁分泌的呢？是由胰腺分泌的，对吧？那么如果胰腺出了问题，没有办法分泌胰岛素了，那么血液中的血糖没有办法进入到细胞当中去了。这样一来的话，血糖浓度就会非常高。同时，人体细胞因为缺乏这个蛋这个糖，所以它会非常的饥饿啊。这个时候呢，人就吃很多东西，但是还是会继续消瘦，最后呢就会死亡啊，就会出现这样一个情况。那么天生缺乏。这个胰岛素的，或者说胰腺没有办法分泌胰岛素的，就叫一、e、型糖尿病啊，就是天生它就会缺乏，天生它就会缺乏这个胰岛素。那么一、e、型糖尿病呢，一般是青少年会患有，比如说这个二十岁以前啊会患有的。那么还有一部分糖尿病患者呢，他们是后来啊，比如说三十五岁以后才患有这种糖尿病的，那这个就称之为二型。二型糖尿病不是缺乏胰岛素，而是说呢，在胰岛素作用于细胞的时候，它们之间的作用出现了一点问题，这个细胞不愿意让胰岛素促进血糖进入自己，所以这个过程就称之为胰岛素抵抗。啊，这个呢就是二型糖尿病，它本身可能不缺乏胰岛素啊，但是胰岛素没有办法发挥作用。那么这个机理呢是在上个世纪的时候才弄清楚的啊，什么时候人们开始明白胰腺跟血糖有关系呢？那是在一八八九年的时候，在一八八九年的时候啊，德国有两位科学家，名字叫。明可夫斯基，明可夫斯基啊，还有一个人名字叫梅林。那么这两个人呢，他就想研究这糖尿病到底是怎么产生的啊。于是他做了个实验，什么实验呢？把狗的胰腺切除了。这个狗一旦切除了胰腺之后，它就没有办法分泌这个胰岛素了，对吧？所以呢，狗就患上了糖尿病。他发现，哎，原来啊，这个狗患糖尿病是因为胰腺出了问题。所以人呢，患糖尿病可能也是因为胰腺出了问题。于是我们就想，能不能够使用狗的胰腺分泌的一些物质来给人治病呢？啊，能不能把这个胰岛素提取出来呢？这个事儿啊，做了好多好多年，但是呢，一直都没有成功。后来呢，这个荣耀啊。提取胰岛素的这个荣耀就落到了一个加拿大的医生身上了。这个加拿大的医生在一九二零年的时候，二十八岁，名字叫班廷。这个班廷啊，他当时啊。是一个医生嘛，外科医生。他当时给学生们讲课，讲的时候就发现呢，关于胰腺，人们知道的东西很少啊。他已经知道了胰腺可能跟糖尿病有关，但是想具体去研究这个关系的时候，发现没什么文献。他就想自己来研究一下，能不能把这个胰腺的提取物最后作用到人身上。于是他就找当时的著名的生物化学家啊，麦克劳林。这个麦克劳林呢
多伦大学的老师啊，麦克劳林呢，当时已经是著名的生理学家了。这个麦克劳林呢，听了他这个想法，说我能不能做个狗的实验，然后把狗胰腺中提取物来给人治病？麦克劳林觉得非常疯狂，为什么呢？因为当时已经有很多人在做了。你作为一个二十八岁的年轻医生，想做这个事儿，那那些诺贝尔奖的人没有做到，你做到了，这事儿可能性不太大，是吧？所以，但是麦克劳林不太信他，但是麦克劳林呢，还是为了保护年轻人的积极性，同意他到实验室来做实验，利用学校假期的时间给。你两个月，再给你几十条狗，你就去做吧，并且麦克劳林还找了自己的学生来给当助手。那两个学生呢，谁也不愿意做。后来抛硬币决定谁做了，于是啊，就有一个人名字叫贝斯特。这个贝斯特呀、啊，当时只有二十一岁啊，来给这个班廷的做助手。这个实验呢，是在一九二一年的五月开始的。一九二一年五月，他们开始做实验。到了八月的时候，这个实验呢，终于初见成效了。什么叫初见成效呢？就是他当时啊，切除了一些狗的胰腺，于是这些狗就患上糖尿病了。然后用另外一些胰腺的提取物啊，就是现在我们所谓的胰岛素，注射到这个狗的体内，结果这个狗就活蹦乱跳了。他发现虽然很多实验很多次实验失败了，狗死了，但是总有那么几条狗它活下来了。而且一旦注射胰岛素，它就正常；不注射，它就立刻变成糖尿病，对吧？于是这个实验获得了成功，而且非常快的，这个实验就在人身上做了啊，就是在一九二二年的一月的时候。这个实验就在一个十四岁的男孩汤姆森身上做了，为什么呢？因为汤姆森当时患有严重的糖尿病，看起来呢也就只有几个星期的活头了，再往下就死了。于是呢就同意说，我愿意做这个实验啊，做这个实验，把这个狗身上的这个提取的胰岛素啊，就注射到这个汤姆森身上，结果就发现汤姆森立刻血糖就降下来了，这个效果是非常非常好的啊。于是，在一九二三年的时候，一九二三年的时候。那么，班廷和麦克劳林这两个人就获得了诺贝尔生理学和医学奖。我们知道，诺贝尔奖啊，它是非常谨慎的。一般一个成果出来之后，都要经过十年以上的时间进行沉淀，来看看这东西到底对不对。但是，胰岛素被提取出来之后，仅仅过了不到一年的时间，这件事就已经得诺贝尔奖了。这说明什么道理啊？这说明当时世界上真是太缺胰岛素了。班廷当时有了这个成果之后啊，世界上很多这个糖尿病人都给他写信，说你能不能给我一点胰岛素？但是当时呢，受到这个提取的条件的限制。做到这件事儿是很难的。我们知道呢，我们想提取胰岛素，就得把这个动物杀掉，然后把它的胰腺拿出来提取，对吧？如果有一个猪，我们把这只猪杀掉，把它的胰腺提取出来的话，它可以供一个人生活几天呢？生活七天。大概是这样。那全世界有好几亿的糖尿病患者，你要是通过这种方法来提取胰岛素的话，那世界上的胰岛素就会非常非常贵。所以当时的这个糖尿病叫富贵病。你要是得了糖尿病，你必须得有钱，你没有钱就没有办法治啊。后来为了纪念班廷的这个贡献呢，就把班廷的生日十一月十四日啊定为这个，定为这个世界糖尿病日。现在呢叫联合国糖尿病日，以促进人们对糖尿病的认识。那么现在我们为什么糖尿病的这个药物胰岛素就这么便宜了呢？这个原因就要说到基因工程了。那我们来说一下啊，基因工程啊是如何来制造胰岛素的？我们讲一讲细菌工厂啊，说为什么叫细菌工厂呢？首先啊，我们先来了解一下细菌。呃，细菌这个东西啊，它是一个微生物，对吧？它的基本结构呢很简单啊，一个细胞，然后里面呢。细菌是原核生物，所以它没有细胞核，但是它有一个区域里面有 DNA 啊，称之为核区啊，在核区呢，它就会有啊它的遗传物质 DNA， 但是呢，细菌里面不光有 DNA 啊，不光有核区里有 DNA， 它旁边其实还有一个环状的 DNA， 这种玩意儿我们称之为智力啊，人们发现了智力。智力呢，它也含有遗传物质，所以呢，它也可以合成 RNA 啊，也可以呢，在指导什么呀，蛋白质的合成，它也可以有这个性质，但是呢，它却不作为一个主体的遗传物质存在啊，所以它它的存在比较奇怪啊。咱们给大概大概打个比方，就 DNA 好像是正规军一样，打仗的时候呢，主要是要派 DNA 上场的，但是这个智力就好像游击队一样，那么它有的时候也出现，它也有一些作用啊，但是你正常打仗的时候你是不安排它的，就这么一个东西。人们发现了智力之后，就想到了说，我们能不能利用细菌呢来生产我们要的胰岛素呢？说怎么做啊？首先，人们发现了一种物质——限制性内切酶。内切酶啊，有很多很多种，它会专门寻找 DNA 中的某个地方，把它切断。这个咱们上次 CRISPR 那一集里边也讲到了。比如说，咱们来说一下，有一种内切酶叫 i c o r 1啊 i c o r 1这种内切酶有什么特点呢？它专门寻找叫 A A T T 这个地方来切断。比如说啊，假如人的 D N A 序列里面有一段叫 G A A T T C， 这是一个链
啊，另外一个链呢叫 C T T A A G 啊，因为我们知道呃 D N A 的碱基对应该是 A 对 T C 对 G 嘛，所以它双链的这么个结构。然后中间再有一段 D N A， 然后再来一个 G A A T T C， 再来一个 C T T A A G。啊，假如说这是人的一个 DNA 序列，那么当我们放入这种 iQR1 的这个内嵌酶之后，它就会去寻找 AATT， 找到 AATT 之后，它就从这个 A 这个地方切断，也就是说，它呀会把这个链在这个地方断开，然后在这儿也断开啊，在 A 的这一边断开，这个地方也是它会断开。断开之后，咱们仔细看，本来这个 DNA 链是连着的，对吧？现在我用内嵌酶去切它，它中间就隔出来了这么一段啊，这一段就分离出来了，对不对？那么，假如说人们中间这一段含有一段基因，这个基因呢，就是生产胰岛素的基因啊，我们可以利用这个。基因序列来合成 RNA， 然后呢，最后就可以生产胰岛素了啊！我们可以把这一段基因呢植入到细菌当中去，让细菌帮我们生产，这就是所谓的细菌工厂。那怎么植入呢？我们接着说啊，细菌不是有一个智力吗？我把智力给拿出来，然后再用内切酶去切它。这个细菌里面呢，它是也是双链的啊，只不过成环，它也有这个结构啊 ，G A A T T C， 这个地方是 C T T。A A G 啊，会出现这样一个结构，然后你用这个 iQR1 去切它，这样一来呢，它就会在这儿断开。于是本来是一个环结果呢被内切酶一切，它就打开了。打开了之后，咱们看啊，它一端是 T T A A T T A， 它突出来一段，这种末端叫粘性粘性末端。这个粘性末端 A T T A A 啊，会和这个 A T T 粘起来。为什么呢？因为 A 对 T 啊 ，A 对 T， 你想象一下，这么一拼。它自然就粘起来了，于是这个和这个混合到一块之后，它两端会接起来。同样道理，这一端会和这一端再接起来。于是啊，这个智力就被我们给改了。本来智力人家都是细菌的啊，结果被我们给改了，改成什么样呢？改成吧，这个智力大部分的结构还是细菌的，但中间有一段 DNA 是被我们植入进去的啊，是谁的呢？是人的，是人生产胰岛素的这一段 DNA 基因。这个过程我们就称之为。DNA 重组或者叫基因重组。好了，我们智力已经做完了，这个智力已经可以生产胰岛素了。于是我们再把这个智力呀、啊，让它重新回到这个细菌当中去。我们在这个细菌的表皮上面扎一个打一个小洞啊，把这个智力再塞进去，塞进去之后，这个智力就可以发挥作用了。细菌并不知道自己被人改了，它还是按照这个自身的遗传物质 DNA 和智力进行复制和遗传，所以它就可以不停的帮我们生产胰岛素了。我们把这个细菌呢放到。培养液里面进行培养，我们知道啊，细菌的分裂是很快的。现在最开始的时候生产这个胰岛素是用大肠杆菌啊，这个大肠杆菌呢，在特定的温度下，它可以快速的进行分裂啊。一个大肠杆菌，一个大肠杆菌，经过一段时间，比如三十七度的时候是十八分钟，经过十八分钟，它就分裂成两个大肠杆菌了。分裂成两个大肠杆菌之后啊，我在同样的条件下，我再经过十八分钟，你知道会出现什么结果吗？它就分裂成四个大肠杆菌了，对吧？四个大肠杆菌，啊，同样再经过十八分钟就会分裂成八个，再经过十八分钟就会分裂成六个，所以它分裂的速度其实非常非常快啊，在一天的时间里面，它就可以变到十到二十多次方那么多个大肠杆菌，而且呢，每一个大肠杆菌里面都有我们重组之后的智力，这些智力呢就会指导。蛋白质的合成就会生成很多的蛋白质，这种蛋白质就是胰岛素，对吧？每一个细菌都会生成这种胰岛素。那当我们有了足够多的细菌之后，这些胰岛素也足够多了，我们干嘛？我们就通过一些方法把这些东西给提取出来，这样我们就获得了充足的胰岛素了。开始呢，人们是使用大肠杆菌的。后来呢，发现大肠杆菌吧，它是原核生物，它跟人的细胞结构不太一样，生产的这个效果不太好，人们就把它给改了，就改成了酵母菌。啊，这个酵母菌这个玩意儿吧，它是真核生物，所以呢，它它里面它里面的这个细胞环境跟人体更加接近，生产出的这个胰岛素啊，质量更好一些啊。通过这种方法呢，人们获得了非常非常多的胰岛素，所以呢，就使得这个胰岛素的价格降低了非常厉害，降低了非常快啊。因此呢，基因工程对人类是非常重要的。如果没有这个基因工程，那么现在患了糖尿病的人，依然还有很多很多人是使用不了胰岛素的。在上个世纪二十年代，人们发现了胰岛素之前呢
呃，糖尿病患者，嗯，基本上只有一两年的寿命，也就是说呢，跟现在的恶性肿瘤差不多。但现在我们有了胰岛素这种神药，结果就造成糖尿病它就变成了一个慢性疾病了。虽然我们没有完全攻克它，但是糖尿病人的生活只要坚持打胰岛素，就跟正常人没有什么区别啊。那么以后呢，基因工程还可能会帮助我们克服更加多的疾病，比如说癌症，比如说艾滋病。我们也期待着这一天的早就到来。大家如果喜欢我的视频，可以在西瓜视频和 YouTube 账号“刘乐老师”里关注我。